天真，也不知道你找到大哥没有？孤家的那帮混蛋，我一定会帮你灭了他们。还有灭氏一族的，一个也跑不了。大哥，你现在还好吗？当初一别，数十年过去了，我好想你啊。我就知道是你小子，看来当初从轮回时空救下你是对的。小凡永远不会忘记师尊搭救之恩，没有师尊，世间也就没有小凡了。真不知道当初你小子怎么会在轮回时空的？那地方居然会有人存在，还是活着的人？我还以为听错了，本不想救你的，可你的神似与我那大哥太像了，一看到你我就没法袖手旁观了。多谢师尊没有放弃小凡。放心吧，天真已经去找大哥了。等找到大哥，就去灭了孤家。你一定要见见我大哥，你们可太像了。孤家只能是我亲手灭掉，谁也不许跟我抢。孤星。千算万算，你没想到我母亲会将全部力量封印到我体内。你当年将我丢进轮回时空，你杀害我母亲的记忆，我可都记着呢。如今我已知晓一切，等着吧，你的日子快到头了。你们怎么会到那种地方的？我们通过冥界历练，冥王说会有惊喜等着我们，接着就将我们丢进轮回时空。等穿过轮回时空，就到了幽冥圣域了。幽冥圣域，这难道是巧合吗？那孩子，确定吗？我们也不敢确定，不过那孩子太像你了。之前古一跟我们说过嫂子的事情，我们猜想会不会是？应该错不了了。当年花月临死前跟我说过，我们之间有个儿子，可是我让钟楼殿的人暗中调查，却没有一点消息。原来是被孤家扔进了时空轮回，难怪一点消息都没有。哼，孤家，你们好狠的心！天真，准备一下，我们去往幽冥圣域。子墨，对不起，刚刚见面又要分开了。你们都在中域等我，等我解决一些事情后。我一定会去找你们的。子墨，幽冥圣域是灭世一族鬼话的地盘。虽然鬼话他们跟鬼面不合，但毕竟都是灭世一族的，我们担心你会有危险。子墨，要不我们跟你一起去吧，这样也有个照应。你们现在已经是各个势力中的中间力量，一举一动都能让某些势力盯上。我一人行动，反而不会引起某些人的注意。况且我进入幽冥圣域只是找人。雪婷刚刚说了，那个鬼话跟鬼面不合。若是可以，我或许可以利用一番。子墨说的话也有道理，就听子墨的吧。少林，你让我们调查的那小子来幽冥圣域了。哦，就他一人吗？跟他一起来的还有一年轻人，并且他们后面还有一群尾巴，其中就有隐神宗的人。隐神宗，杀神紫白创立的隐神宗，难道是要对我们出手？他们似乎在保护那个年轻人，若是没猜错的话，他应该是隐神宗圣子。隐神宗圣子。那个叫子墨的居然能接触到这样的人物，看来他也不简单啊！能让鬼面吃瘪的人会是简单的人物吗？首领，咱们现在该怎么做？先盯着吧，看他们来这里所为何事。若是可以，请他们过来一叙。师尊，你怎么一直站在这里？我大哥他们要来了，我太激动了，太久没有见他了。师尊的大哥，那就是我师伯了。我这师尊能不能当成还说不定呢。您永远是我师尊，谁也不能拆散。大哥，天豪，太好了，你终于复活了。叙旧待会有的是时间。大哥，他叫平凡，你看看他，像，真的太像了。他的体质跟月儿一样，他真的是我的儿子。月儿，我终于找到咱们的儿子了。体内血液怎么回事？为什么会沸腾？这个就是师伯，为何会有种似曾相识的感觉？大哥，没错了，就是，就是。<笑>师尊，师伯他小凡对吧？你可知道你父母是谁？师伯，从我记事起就没见过我父母，也不知道他们现在在何处。你可听过欢月这个名字？你你是谁？怎么知道我母亲的名字？我问你，你恨你的父母吗？我为什么要恨？虽然我从小就跟他们分开，但我知道这一切的背后都是孤家所为，而我母亲也是被孤家害死的。孤家跟我们的父母有仇。好。不会是我子墨的儿子，小凡，听好了，我就是你老子。<笑>大哥，隐神宗调查来的消息，孤家的那位大少爷看上慕容一族的女子，半年后，孤星那个混蛋要迎娶慕容家的那个丫头。北域慕容家，慕容琉璃吗？算盘打得挺响，害得我妻离子散，不能让他这么快活，这个仇该报了。好，咱们兄弟历经万苦，终于重聚了，这次就拿孤家立威吧。现在首要任务是帮助小凡提升实力。大哥不是会炼丹吗？随随便便炼制几十枚神丹不就行了？
，随随便便几十枚，你说的轻巧。材料呢？你有？呃，没有。圣子，灭世一族的人来了，他们要求见圣子。灭世一族的人，不见，让他们滚蛋！上次围杀我大哥的仇还没找他们算呢，现在还敢来？等等，来的是不是鬼话的人？是，大哥，炼制丹药的材料，这不是来了吗？到了，你跟我们开玩笑呢？这四周荒凉，会是你们宗门耍我们是吧？虚幻大阵，怎么借你们首领，还需要测试实力？一个小测试而已，我只是好奇你们的实力。该不会你们连这阵法都没办法吧？特么大，信不信我把你想打出来？天真，既然人家想要看看我们的实力，那就露一手呗，不是什么大不了的事情。不过话说前头。若是破坏了你们的阵法，可别找我赔呀、啊！笑话，你能破坏再说吧。火灵神剑，什么？怎么可能？低贱的人族，你敢破坏我们大阵？低贱的人族，哼、嗯！天真天豪，你们来还是我来？低贱你大爷！难怪敢这么嚣张，原来是有些能耐。你居然敢杀我们的人，你这就是你们的待客之道。谁给你们的优越感与生俱来的吗？既然如此，那这里面我也没必要进去了。天真天豪，咱们回去。杀我族人就想一走了之，太便宜你们了。哦，那就活动一番。天豪，弄死他！住手！见过首领。你就是子墨。果然如说的那样，年轻气盛，先前多有得罪之处，还望见谅。我看不到你的诚意。想要得到别人的尊重，就得有让人尊重的实力。没有实力，却还妄想得到他人尊重，那是蠢。哼、嗯！你找死！你若再多废话一句，我就让你这辈子再也不用说话了。你放肆，退下！我为刚才的事情道歉，若是消气了。咱们可以好好谈谈。小气，哪有这么简单？不过我很好奇，你们灭世一族的人为何要找我？要知道，我跟你们素来不和。子墨，我们跟你并没有恩怨，虽然我们也是灭世一族，但跟鬼面不同。哦，说说看，有何不同法？嗯。大长老，你来做什么？大哥，就是他杀了我们族人。小小人族也敢对我族人下手，今日，哼、嗯。刚刚说过了，我若是再听见你废话一句，你这辈子就不用说话了。没劲吧，鬼话首领。哼，大长老，你这是什么意思？你们究竟想要做什么？什么意思？这人杀我族人，还将他带入我族，你还好意思问我什么意思？他是我族的客人。客人？鬼话，你是在说笑吗？区区一个人族，也配做我们灭世一族的客人？放肆！你们这是不将我放在眼里吗？都给我退下！大长老，你若是还将我当做首领，就赶紧给我退下，不然别怪我不留情面。哼，我们走。鬼话，看来你在灭世一族的地位不是那么的牢固啊。子墨，我就不跟你绕圈子了。这次找你来是想跟你合作。合作？你也看出来了。我们灭世一族内部已经产生两种声音，我希望你能帮助我们一族重回时空乱流。大哥，鬼话的话能信吗？天豪，你觉得呢？我觉得可信度有个七成，幽冥圣域的修炼资源非常稀缺，若不是逼不得已，谁会待在这里？况且他们跟鬼面不对付是事实。至于刚刚那个大长老的戏，咱们看看就行了。啊，那个老头在演戏，不管是不是演戏。至少从鬼话刚刚的言辞中可以看出，他们是真的想要回时空乱流。大哥，咱们真的要进入太虚界吗？听说这太虚界是某位大能在幽冥圣域独自开辟的一界，进去了不一定好出来啊。帮小凡炼制丹药的药材，鬼话已经给差不多了，最重要的一位唯独太虚界才有，所以太虚界非去不可。这会不会是鬼话想除掉你的阴谋呢？应该不是，他没这么蠢。至少在回到时空乱流前，他对我们的态度是友好的。不管是不是阴谋，太虚界是非去不可。二楼那家伙交代的事情还没解决呢，那还等什么？现在出发吧。主上，他们会帮助我们吗？
？或许吧。现在只能选择相信。鬼面只要将族神放出来，第一个灭亡的就是我们灭世一族全部族人。会不会是我们弄错了呢？他可是我们的族神啊！大长老，你知道的，我厉害的并不是功法，而是预演之术。族神灭族的场景已经无数次出现在我的梦境中，而那个子墨，我却无法推演他的命格，所以我想赌一把。那老夫就陪住上一起赌一下，传令下去，让族人倾尽全力帮助子墨，同时将我们打听到的消息尽数告知他。是。父亲，你不能去，诸葛一族已不承认我们是家族之人。月儿，你大哥的仇必须要报，他们打残你哥哥，就算诸葛家族是龙潭虎穴，我诸葛东也要闯一闯，好生照看你哥哥。父亲很快就回来。你是诸葛天的女儿。是，去帝都府认个尸吧。诸葛东被人杀了，什么？一定是六公子害死了父亲，一定是他。我对不起父亲，我对不起他。灵儿，跟王伯伯去把你父亲埋了。你们兄妹在这里不宜久留，我带你们去安全的地方。不，我要报仇，我一定要杀了六公子，我要杀了诸葛一族的人。别傻了，诸葛正式一脉修炼的都是神法诀。你们偏是根本没有自己的修炼功法，你一个小丫头，如何能杀得了他们？赶紧埋了你爹爹，跟我走，不然他们不会放过你们的。弟子诸葛月见过师尊。月儿，我王氏一族本不收外姓弟子，不过你同意与小儿订婚，那今后便是我王氏一族的人了。所以从今日起，我便开始传授你修炼功法。至于你哥哥。我会想办法医治好他，你不用太过担心。多谢师尊，多谢父亲成全，我一定会跟月儿妹妹白头偕老的。那你可要赶紧给为父多生几个孙子，哈哈。大哥，咱们走了快一个月了，可算发现一个村子了，太不容易了。走吧，进去打听一下太虚圣谷在什么方位，顺便了解一下这里的势力分布。好。什么人？哼！这里的人都是野人不成？不问缘由，全是杀招。难道太虚界的人都这么待客？就是你们在背后出手，我们跟你有何仇怨？外姓人，今日我王氏一族有大事要办，这里不欢迎你们。识相的赶紧放了我们，不然我们族长一定会杀了你们。信不信老子灭了你全族，还杀我们？你让你们那个狗屁族长出来！阁下的话，好生猖狂。我王氏一族在此地立足百年，还从没听说谁有能力灭了我们。姐姐，啊、月儿，真的是你，太好了，天不负我呀！<笑>你是谁？你认得我？我是子墨呀，你是我妻子，你都忘记了吗？混账！月儿是我未婚妻，你来认什么妻子，找死不成！月儿，这是怎么回事？你可认识此人？没见过，可又有种熟悉的感觉。这叫什么话？见过就是见过，是不是你丈夫？难道你自己还不知道吗？师尊，月儿并未嫁人，这你是知道的呀。我相信月儿，父亲，他们典型是来闹事的，就让孩儿拿下他们。哼、嗯。神什么？怎么动不了？我可是天尊后期，居然被他压制，动弹不得。他们到底是谁？月儿，我知道是天道轮回让你失去记忆。你放心，我会想办法让你记起来的。我真的不认识你，你放了我师尊他们好不好？我可以放了他们，但你要答应我，跟我走，好不好？不，我不能跟你走。我不认识你，况且我还要跟师尊学习功法。我的杀父之仇还没报。我哥哥的病还没治好，我不能跟你走。你哥哥杀父之仇，看看你哥哥去。经脉寸断，废除四肢。打你哥哥的人和你们有什么仇？竟然这么狠毒！你们是谁？有什么事情就冲着我来，别伤害我妹妹。哥哥，太好了！前辈在上，受晚辈一拜。别别别！算起来，你还是我大舅哥呢。你这样做，月儿恢复记忆后，非吃了我不可。大舅哥恢复记忆，你的意思，你跟我妹妹前世已经就是夫妻了？
，这是他最后一世轮回，这也太扯了吧，是吧？我也觉得挺扯的，但这就是事实。谁？没想到堂堂灭世一族的风气大人，居然会暗中跟踪一个小辈。哪里来的小小？你的跟踪能力很强，但杀人还差了点。凭你的手段根本杀不了我。你既然到此，相信也是奔着那小子来的吧？他就在下方，不过区区一个大神境，你若出手，完全可以秒杀他。你们吃瘪的消息可是传遍整个宇宙呢，能让鬼面损失分身的人，这小子很不简单呢。我会傻到去惹这样一个人。你到底是谁？你猜。无胆鼠辈，赶紧滚蛋！我可以当做没见过你。子墨，有人在跟踪。该死！知道是谁跟踪我们？圣子，属下并没有发现跟踪者。没发现？那刚刚是谁的声音？估计是鬼面的人。他们为了得到我身上的东西，还真是锲而不舍呀。咱们怎么办？需要将他解决吗？暂时不用管他们，他们爱跟着就跟着吧。等他们现身再出手灭了他们，走，先办正事。父亲，他们欺人太甚，这口气我咽不下。咱们王氏一族什么时候受过这气了？你能打得过他们？他们三人实力深不可测，随便拿出一个，灭掉我们王氏一族抬手之间的事情。那怎么办？我不能没有月儿。行了，堂堂王氏一族的少主，为了一个女人成何体统？给我回去好好修炼。老三，我出去几日。知道了，大哥。妹妹，这些日子苦了你了。哥，怎么说这话？其实哥都知道，王毅就是一个畜生。进入王氏一族这一年多，他无时无刻不在骚扰你。你之所以愿意嫁给他，是因为他拿我威胁你，都是哥哥没用，让你受了这么多委屈。只要能报仇，任何委屈我都能忍受。虽然我不清楚那小子到底是什么人，但我能看得出来。他是真的在乎你，要不你跟他离开这里吧。诸葛一族，我自己想办法对付。不，父亲大仇未报之前，我不会考虑自己的事情。我一定要亲手灭了诸葛一族。那还等什么？走，现在就去给媳妇报仇去。你说什么？再说一遍，家主，先祖气运一年前已经转移到诸葛天那一脉了。怎么会这样？先祖气运一直都在我们这一脉中，为何会出现转移了？查到诸葛天的消息没有？没有，诸葛天一年前就已经消失了，他的一对儿女也不知下落，派出去的人至今毫无消息。难道他知道先祖气运的存在，故意躲起来了？家主，王氏一族王伯求见。王伯，让他进来吧。家主，家族遭袭，大公子让您赶紧回去。什么？敢对我们诸葛一族出手？找死不成，大长老，这边的事情交给你，我回家族一趟。是，家主。混账！你敢杀我诸葛家族之人，今日必取你性命，拿下他。杀了几个畜生而已。如果你们想报仇的话，我给你们一天时间。一天后，我将血洗诸葛一族。趁这段时间，赶紧找救援吧。只要他们不怕死。好生猖狂，还我弟弟命来！你不是我们的对手，我大哥已经说了，给你们一天时间，尽管找帮手。希望明日你们找来的人不像今天一样如垃圾一般。你们不是太虚界的人，你们到底是谁？我们诸葛家族跟你们无冤无仇，为何针对我们？诸葛家六公子杀了不该杀的人。而你们诸葛一族要为六公子所做的一切负责。明日我们会亲自登门。混账！父亲为何还没回来？大公子，家主已经在回来的路上了。父亲，你终于回来了。老八、老九他们被人杀了，对方实力太强，我们诸葛家族有难了。什么？父亲，大哥，我真的没有得罪什么高人啊，最多就是欺负一下普通的贱民而已。况且最近几个月，我都在后山练功，根本没有出去。你还敢胡说？那人口口声声说诸葛家六公子得罪了他，你大哥和长老们都在场，你还敢狡辩
。大哥，你还不知道我吗？我胆子小，哪里敢得罪什么大人物啊？老六这次不同以往，那人的实力深不可测，就连我都无法在他手上走上一招。你可千万别撒谎了。我真的没有啊。何管家，老奴见过家主。老六最近可得罪什么人？禀家主。六少爷这几个月确实在后山修炼，并未出门，这就奇怪了。那六弟最近几年内可杀过什么人？这个六少爷一年前杀了一人，对方还是还是谁？快说！那人还是咱们诸葛一族的旁系，他叫诸葛天。诸葛天，诸葛天被老六杀了，这么大的事，你竟然不向我禀报？老六一年前杀了诸葛天。而先祖气运也是一年前转移的，难道这是天意？那先祖气运现在在哪？你个畜生，你连本家人都杀！家主息怒，那诸葛天并无任何修为，老奴也调查过他们的底细，他们并不认得什么高人啊！哼，父亲，现在不是追究原因的时候。老八、老九尸骨未寒，那人还定下了明日之约。我们现在要做的是怎么保住六弟，保住诸葛家族？老大说的对。我诸葛一族还没怕过什么人，不管对方是何人，但挑衅我诸葛一族，只有死。传令下去，开放家族胜利，让修炼中的弟子提前出关。另外，派人去太虚圣谷通知老祖。禀家主，人已经出现了。嗯，知道了，吩咐下去，准备迎敌。前辈，父亲已经备好酒菜，还请前辈赏脸。你们诸葛家的人真是古怪。明知道我是来灭你全族，你们竟然还能与我同桌同饮不成？好，说得好，既然如此，那我就得罪了。这才痛快，斩！天尊境，你应该算是诸葛一族的佼佼者了，可惜你不是我的对手。杀你毫无成就感，我诸葛一族不会放过你们的。一日期限已到，诸葛浩出来受死，亦或是诸葛家族所有人。站住！你干什么去？父亲，让孩儿出去会会他。外面那么多高手，他不敢把我怎样。混账！你大哥都不是他们的对手，你出去只有送死。他们三人敢只身来我们诸葛一族，你以为他们简单吗？父亲，家族大阵已经开启，他们就是在强。也绝对闯不进来，安心等待，等你老祖归来。你就是诸葛家主，太弱了，不是让你们召集人手的吗？就喊来这些垃圾。阁下好大的口气，在下想要向阁下讨教几招，为我而报仇。你还没资格让我们大哥出手，我来陪你玩两招，别让我失望啊！天天神境，这不可能。太虚界什么时候又出现天神境了？你们到底是谁？该上路！月儿，你怎么来了？子墨，你快杀了他！快杀了王勃！是他勾结诸葛浩打残哥哥，最后又怂恿诸葛浩害死父亲。他是合谋，他是坏人。天真，动手！妹夫。等等，不能杀他！王勃那个混蛋和月儿签订了灵魂契约。什么？小子，你的女人本命原在我们手上，我劝你不要轻举妄动。用女人当挡箭牌，你们可真有本事！你若不出现，诸葛月早就是我儿媳妇。我要你知道，我王氏一族可不是好惹的。你坏我好事，这下咱们扯平了。没有人能威胁我和我的女人，今日你们必死。你敢杀我，杀了我，诸葛月也会死。你当真不怕他死？我说过，没人能威胁我。不，妹妹，子墨，你为什么要杀了我妹妹？你不是答应我永远保护她的吗？你怎么让她死了呢？别激动，月儿还有救。什么意思？辗转轮回，你又留下一缕残魂。月儿，我现在就帮你恢复真身。月儿，妹夫，这是怎么回事？月儿还缺一缕残魂，残
，为了醉梦会之中，我这就找回他的残魂。天对天好，看我好运，我去去就回。是。子墨，我们那儿子找到了吗？孤星杀了吗？你怎么跑太虚界来了？哈哈，幻月，你终于回来了，我的幻月回来了。<笑>妹子，你什么时候生的孩子？<笑>我不管你之前是什么人，我现在就问你一句话：咱爹的仇还报不报了？报？为什么不报？我说过要诸葛正宗灭族。慢着，见过老祖。哼，您做的好事，我诸葛一族传承无数年，现在竟然付出正宗和偏宗，这样下去，诸葛一族迟早毁在你们手里。老祖，我们知错了，可如今有人要灭我们诸葛一族，你可不能见死不救啊！丫头，事情的经过我已经知晓了，你们也是诸葛一脉的，关起门来说，这只不过是咱们的家事，没必要闹得死去活来。我会严惩诸葛浩，这件事就这样算了吧。算了。难道我们这一脉身上流的就不是诸葛一族血了吗？当日你们明知道我父亲是诸葛一脉，却还要杀死我父亲，这样的诸葛一族留着还有何用？敢跟老祖如此放肆，找死！国草，这里有你说话的份。大神境，小友，你认为以你现在的修为，能灭掉我们诸葛一族吗？我子墨从不食言，我答应月儿要灭你们诸葛一族。就必会灭掉你们。小友说话好声好望，既然如此，那就让我这老骨头来领教一下，看你如何灭掉我们诸葛一族。老了就躲起来，不是挺好？你说你出来凑什么热闹？这下好了，命都搭进去了吧？借助就力。小家伙，今日死的人已经够多了，可否看在我的面子上，饶他一命？我说过。诸葛一族今日必须死。哎，这或许就是诸葛一族的劫难，子墨对吧？事情处理好了之后，来太虚圣谷找我。今日起，诸葛一族没有正宗，只有偏宗诸葛鸿飞为下一任族长。子墨，他是谁？不清楚，不过猜到一些。大哥，他们想逃，我们已经废了他的修为。幻月，交给你们了。哥，你要抓紧娶老婆，多生几个孩子，壮大我们这一脉。好，好，好。我不在这里的时候，你要经常祭拜父母亲。好，好，好。你现在是诸葛一族的族长，不要欺负百姓，要做一个让人敬佩的族长。好，好，好。哥，要不你下去陪父亲吧。好，好，好。嗯。你除了会说好好好，你还会说点别的吗？妹子，你都已经叮嘱八百遍了，你们快走吧。有机会我会去神溪未灭，看我那个外甥的子墨，照顾好我妹子。哼，子墨，我们走，才当几天族长，连自己的妹妹都不认识了。族长，为何？为何不跟他们一起离开，对吗？你也认为我喜欢当这个族长，喜欢族长给我带来的权利，属下不敢。其实我未尝不想跟月儿一起离开，可我知道我这个妹夫不简单，麻烦也会不少。我留下来壮大诸葛一族，日后若是他们没地方去，这里会是他们最后的选择。我必须让月儿有退路。晚辈子墨前来赴约。没有人，大哥，是不是搞错了？走。人类。你为何会有他的气息？他在哪？什么意思？人类，那是何物？刚刚是鸿蒙塔主动出手，这种情况还是第一次。难道有人可以控制鸿蒙塔？前辈，我劝你最好不要乱来。这么跟我说话的，你是第一人。快说，你身上为何会有他的气息？他在哪？我不明白你在说什么。想走，留下命来。我承认你很强，但想要留下我们三人也不是那么容易。什
么情况？二楼那家伙不是死了吗？这是怎么回事？你还有脸回来？你为什么不死外面？晚秋，当年的事情该放下了。要不是你，当年我的族人也不会死。当初的错都是因为我，你不是想杀我吗？来吧。如果你不曾见过他，那该多好啊！你毁了我一切，毁了我的家。是，但我并不后悔。如果重新来过，我还是会这么做。他配不上你的爱。当年虽然你我有婚约，但你知道，我从来都不喜欢你。我知道，但是。若是他不出现，你会嫁给我，而他根本就不爱你。他当年并没有赴约，不是吗？晚辈子墨见过前辈，你对我的出现似乎一点都不惊讶。这或许是前辈对我的考验吧。这样的幻境也只有前辈这样的人才能制造出来。我突然明白，帝天为什么选择你了。前辈这话是何意？这是，这是他的佩剑，名为陨神和追魂。当年他说过，若是这两把剑送出去，就代表着他已经不在了。前辈，我，他是不是有什么东西让你带给我？这是帝天前辈让我转交给前辈的。他还说，当年之约，他身不由己。前辈，你都知道，这都是一场孽缘。当年我错爱一人，导致他一意孤行，非要挑战他，结果却杳无音讯。我原以为他被鸿蒙之主禁锢，没想到却被一座塔囚禁。前辈刚刚的试探，就是为了知晓封印他的塔有多强。没错，我想看看当年能够封印他的塔到底强在什么地方。现在前辈知道了。那座塔如今还是沉睡状态，若是塔灵苏醒，第一个要对付的或许就是你。我想帝天也猜出来了，所以他将陨神和追魂给你。塔灵，前辈的意思是这座塔是活的。固然，你以为当年的帝天为何会败给一座塔呢？希望你能有一日征服此塔，不然他还会继续找人厮杀。晚辈明白。时间快到了，你们抓紧时间离开太虚界吧。我的心结已解开，太虚界会在之后完全封印。等你以后有能力了，可以再次回来重启太虚界。十三，没想到你的后人如你一样的厉害。跟踪我们这么久了，也该出来见见面了吧？看来你的实力又进步了。如果没猜错的话，当初在王室一族外围监视我们的也是你吧？大人说的没错，你会成为我们日后的劲敌。怎么，现在要动手吗？那就快点，我还赶时间。子墨，我承认你很厉害，我一人或许杀不了你。不过，即使你再厉害，一样有软肋。你什么意思啊？想想你的女人吧，你说我们会对你的哪位红颜出手呢？哈哈，别打我女人主意，不然我一定会让你们知道什么叫求死不得。子墨，你越在乎你的女人，他们的下场就会越惨。当然，只要你交出那件至宝，我们就不会胡来。混蛋！子墨，你还是想想，能不能顺利回到神行位面？大哥，他这话什么意思？看来有些人不希望我们回到神行位面了。天豪，这已经是第三波了，为什么这么多人阻止大哥回神息位面？因为神息位面势力分布错综复杂，他们想要夺取大哥身上的宝物，这里是最好的下手地点。那咱们干嘛不立即回去？大哥到底在等什么呢？嗯，出来吧。狂神林天真，弑神盖天豪，两位果然如传闻一样，实力强悍。你们也是为了我大哥的那件至宝来的，是也不是？你这女人说话可真矛盾，是就是，不是就是不是？什么叫是也不是？我来是想询问，你们有没有兴趣加入我们？只要加入我们势力，我可以保证你们以后高枕无忧。废话真多。你虽然很强，但你还太嫩了。什么？赶紧放了我！识相的就让你们大哥交出宝物，不然他们不会放过你们的。哼！天豪，你太残忍了！对方好歹是女孩子，你就不懂得怜香惜玉一点？又不是我女人，吸个毛线，打起精神。大哥到了关键时刻，不能出差错。师叔，此人不简单，他身上有那件至宝。哪件
，可以进入高级宇宙之物。你也想要那件东西？哼，鸿蒙宇宙都没混明白，你还想出去去送死吗？师叔，我们剑宗在这片宇宙不会有成就了。这东西对我们而言是一个机会。你跟你师傅一样，野心太大。你们难道忘记祖师祖训吗？剑宗设立根本，不参与世俗之争，也正是因为如此，我们才会在上次的灭世大战中存活下来。师叔，现在时代不同了，你看看神系位面的那些家族势力，哪一个不在我们剑宗之上？可我们呢？如今还蜷缩在这小小的幽冥圣域，我们必须要走出去，而他就是最好的选择。如今你是剑宗的宗主，我不想说什么，但我只告诉你一点：那小子你不能动。他的命格连我也算不出来，这样的人不是我们能惹得起的。那小子的实力越来越恐怖了，继续发展下去，咱们这些老家伙都不会是他的对手。大神器的修为，恐怕对上天神境初期，他也有一战之力吧。况且他还有两个背景深厚的兄弟，继续下去，任何人都拿他没办法了呀。鬼话什么态度？鬼话似乎已经跟那小子达成某种协议了。至少目前是不会有敌对的可能。剑宗呢？剑宗的态度不明确，连城战好似感兴趣。不过剑宗内部的反对声音有点大。鬼面的人应该也不会有动静。上次一战，鬼面损失掉一个分身。不仅是他，很多背后支持的势力也都遭到一定程度的损失。要不是这小子进入幽冥圣域，我们也不会出手。可这里毕竟是剑宗的地盘，若是他们不加入。或者等我们出手后，他们坐收渔翁之利，咱们岂不是损失大了？既然剑宗犹豫不定，那我们就帮助他们入局。屏住心神，用冥王剑镇压。谁？紧张什么？我又不会吃了你。前辈，你醒了？嗯，这一睡醒不知过了多久。前辈，听说你不是这片宇宙的。我的来历说了，你也不知道。你不应该担心我们这些被关押的人，你该担心的是此塔本身。此塔本身，这是何意？此塔之所以任你为主，并不是说你有多厉害，而是因为一个人的缘故。他并非真心任你，他是惧怕那个人，选择你不过是权宜之计。那个人很强，还记得跟第二层切磋的那个人吗？一招灭杀二楼大神，是他降服此塔，并不是，他同样可以对付此塔。但并不足以让他恐惧。真正让此塔恐惧的，另有其人，比秒杀二楼的那位还强大的存在。等塔灵彻底恢复，你觉得他还会跟着你吗？就算不跟着，也不至于弄死我吧？万一呢？此塔来自更高文明的宇宙，它的前主人何其强大，但你却弱到我找不到形容词。你觉得此塔会容许自己有过这样的主人？即便他不弄死你，你的仇人呢？没了此塔的帮助，你能对付他们？这难道我真的很弱？当然，你也并非一无是处。至少我至今想不明白，他定那几件神奇的主人为何要帮助你。有时候靠山也是一种实力啊！行了，我累了，继续说下去。你的兄弟该被人杀了。什么？天真，天好，你们怎么样了？大哥，我们没事，以为他们的目标是你，结果中了对方的调虎离山，他们抓走了嫂子和小凡。知道什么人？他们说来自剑宗。你们赶紧恢复一下，咱们去剑宗要人。何人擅闯剑宗圣地？赶紧离开，否则杀无赦。说话果然猖狂，让你们宗主出来说话。秀，你也想见我们宗主？赶紧滚，不然我们不客气了。那我倒要看看，怎么个不客气？你敢杀我们剑宗弟子？杀了就杀了，不服。看来今天不解决你们这些人，是见不到管事的了。天真天好，滚客气！明白。阁下欺负晚辈，算什么本事？敢来我们剑宗放肆的，你是第一人，欺负晚辈。这件事情我很抱歉，如果再给我一次机会，我一样会弄死他们，不带犹豫的那种。特么的这么嚣张的吗？那就让老夫看看你有几斤几两。你也不行啊！
狂妄。还有没有更厉害？随便来。你这性格我很欣赏，人活一世就是图一个自在，一念不顺，拔剑就干，这才是真男儿。有没有兴趣加入我魔宗？前辈是魔，魔不是，魔都是坏人。这只是某些人的误解罢了。我觉得我是个好人，大好人。好人为何会被关进来？这破塔只看强弱，不分好坏。那前辈是如何遇到这塔的？他自己能感受到强者的气息，只要是强者，他都干。不过在塔顶那把建筑人手上吃瘪了。行了，正主来了。子墨已经对剑宗出手了。真是天助我等！也多亏剑宗那个蠢货。稍微引导一下，事情就办成了。我们现在要出手吗？先让他们打，等他们两败俱伤，我们再一举歼灭他们。如此甚好。对了，鬼面那边的人有没有动静？暂时没有，估计他们也不会放弃这次机会，需要加强注意，防止他背后来一手。将我的妻儿放了！我不明白你在说什么。怎么，剑宗敢做不敢当吗？既然如此，那今日我就拆了你们这破。放肆，到我剑宗大肆破坏，杀我弟子无数，真当我剑宗无人不成？今日我定要你们知道，触犯剑宗的下场。比人多吗？幸好我们也有人。见过圣子，见过圣子，见过圣子。你，你到底什么背景？废话少说，站吧。慢着，师叔，之前你劝我不要插手这件事，可如今他却上门挑衅，还要给我们剑宗泼脏水。既然如此，住口！小友，这件事情我已查明，是我们剑宗不对，我们被人利用了。不过小友放心，你的妻儿已经安全了。公子，对方名叫玄风，上任宗主的弟子，为人正直。抓走你妻儿的是剑宗的少宗主，人比较蠢，没什么实力。这件事，剑宗确实被人陷害了。不过小姐已经委托武神宗的人出手，将他们救下了。交出你们的少宗主，这件事情我可以不追究。小友，我剑宗已经放下面子，若是小友不满意，我们可以补偿小友。大家没必要撕破脸皮，最后得利的只会是他人。若那丫头真被武神宗救走，我劝你最好赶紧找那丫头。怎么了？那丫头是难得的天灵体，若是武神宗的人发现了她的体质，或许会为了悟道为她斩情。斩情？是好是坏？是好是坏？那时候都跟你没关系了，因为那时候的他内心只有大道，赶紧去找他，不然你就会失去他。剑宗，这件事咱们没完。感谢贵宗出手救我妻儿，我是来寻他的。离开这里，两位前辈，还请忍让。离开，滚开！血脉之力，前辈，我刚刚这是怎么了？小子，你父亲到底是干什么的？怎么了吗？没什么，就是问问而已。刚刚那个叫做血脉之力，不过你还没使用出来，就被这破塔镇压了。为何要镇压？是怕我出事？他是怕自己出事，他感觉到威胁了，所以才镇压。我对你越来越好奇了，宗主，让他去吧。看来他没事。武神宗的人并不像剑宗那么下作。多谢武神宗之前出手搭救，刚刚是小子蒙昧了。无妨，我们虽然稀罕他的天灵体，但也要他同意才行。小友，可否聊一聊？前辈想说什么？你的身份我们调查过，你的麻烦很多。这丫头若是一直跟着你，会有无尽的磨难。若是她愿意留在我们武神宗，我可以保证她未来的成就不低于你。前辈是想将我们拆散？不是拆散，是暂时分开。以她目前的修为，一直跟在你身边会成为你的软肋，就像这次一样。可若留在我们武神宗，她会得到最好的资源，以后或许会成为你的得力助手，也说不定。多谢前辈好意，我想我能保护好她。可我不想一直被你庇护着，那样你太累了。月儿，子墨，前辈说的没错，你现在的成就越来越高
，我不想成为你的累赘。师尊，你让我很失望。师尊，要不是师叔不同意，我们早就离开这里了。我们剑宗要走出这里，要名震宇宙。但是，我们剑宗的名声同样重要。少康这次被人利用，你知道，却并未阻止。那样的蠢货，如何能坐上少宗主之位？剑宗的颜面都被他丢尽了。我们明明可以跟子墨交好，可你却没有做出正确的选择，让我们剑宗处于被动。师尊，我只是想要剑宗尽快走出现在的处境。这次是我失策了。你现在的状态已经不适合继续当剑宗的宗主。即刻起，宗主之位由我暂时担任。你好好思过吧。师尊，那小子已经跟我们势不两立。他很强，但那个女人是他的软肋。我们已经没有退路了，下去吧。我师弟人呢？已经安排妥了。要我说，直接解决他不是挺好？我师弟与世无争，不要将他牵扯进来，这是我的底线。那你要如何解决这件事？听说那个女娃娃是天灵之体，这样的人被武神宗得到，恐怕要不了多久，他们武院又要多一位神君进了。所以你是决定了？来人！传令下去，让棋子做好准备。前辈，月儿这是怎么回事？天灵体提前觉醒了，觉醒之后，他的修炼速度会一日千里。今日咱们要为他护法。护法？前辈是担心？有些人恐怕坐不住了。来得好快，列阵。剑宗没人了吗？就只有你一人。交出那丫头和子墨，此战可免。连城战，你的脑子是被狗吃了吗？这么蠢的话，你也说得出口。既然如此，那就别怪我了。天地无量，剑法乾坤。聚。剑祖之气，为了阻止天灵体觉醒，你们剑宗可真是下血本了。死吧。子墨，他们的目标不是幻月，是小凡。哈哈，现在发现太晚了。我师尊出手，一定万无一失。只要杀了那小子，这女娃娃一定会乱了心神。到时候不用我们动手，她一样会完了。果然还是失败了。看来你早有防备。你的目标是我，你对武神宗出手。也不过是想逼我现身，我岂能不如你愿？聪明的小子，若是我真的要对那丫头出手，武神宗的人可拦不住。我觉得武神宗这点小事还是能办到的。当然，你怎么就知道我们如何手呢？老头，从今日起，你们剑宗就该消失了。就凭你？还有我们武神宗弟子听令，凡是剑宗弟子，一个都不许放过。杀！是。剑宗弟子听令，散。想走，追！玄宗主，你是要准备去哪呢？在背后推波助澜的，就是你们吧？好手段！过奖。如今剑宗形势岌岌可危，若是贵宗跟我们合作，我可保证剑宗无恙。如何？只怕你们是想借我之手夺取那小子身上的至宝吧？你可以这么理解，玄宗主，你已经没有选择了。玄宗主，给你的时间不多了，考虑的如何？<笑>看来今日你们是非要将我们剑宗赶尽杀绝了，出来吧！玄宗主，这就是你的选择。既然都是合作，我想他们的诚意比你们要好得多。聂氏一族，你们的手伸得有点远了。武宗主，我们的目标只是子墨，还希望你们不要插手。若是我定要插手呢？既然如此，那武神宗就与他一起陪葬吧。咱们要一起对付剑宗了。没想到剑宗居然会跟鬼面的人合作，我们后援还没到，此时掺和进去一点也不值得。让他们互相消耗，对我们而言是件好事。等后援到了再说。撤。老家伙，又见面了。上次让你跑了。这次可没那么容易了。
。子墨，你还有心情在这里耗着呢？你的女人可等不及了。哈哈，难道他们要针对的不是幻月？该死，赶紧将这边的事情办完回神心那边。玄臣老鬼，你已失了先机，继续这么执迷不悟，只会将剑宗推向深渊。那时，你对得起你们剑宗老祖吗？现在收手还来得及。从我做出选择的那一刻，我就没给自己留退路。炼气凝神，顺天地；领悟法则，通乾坤。九渊气，叩剑仙，恭请先祖降临。庆山，你以为就你们有先祖吗？识海通明悟自然，神识凝聚通乾坤，逍遥天地有九州。恭请先祖降临。这就是剑宗跟武神宗的先祖。第二十六代弟子玄臣见过先祖。听说你剑宗的人要灭我武神宗的人，怎么回事？先祖并非是剑宗要灭武神宗，是这小子上门挑衅在先，他还杀害我剑宗弟子无数，事后还扬言要灭了我们剑宗。我们只是找他要个说法，武神宗却要包庇那小子。求先祖明察，玄臣，你血口喷人，是你剑宗少宗主鲁仁在先，之后又基于武神宗获得天灵体，想要灭口，现在反过来却倒打一耙，你不去演戏可惜了。污蔑我剑宗先祖在此，岂容你污蔑我们剑宗？求先祖主持公道。满嘴谎言，看着真烦，要不杀了他吧？<笑>你这脾气该改改了，新一那丫头火爆的脾气都是跟你学的。哼。那你看着办吧。你说的可是实话，弟子句句属实。哈，你还有什么要说的？先祖，我我当年我创立剑宗曾说过，剑宗武神宗世代交好，你们应该知道吧？我还说过，时候未到，剑宗不得离开幽冥圣域，知道吧？如今你们却主动挑起事端。先祖，我只是想要剑宗走得更长远。鸿蒙换主，天下皆开。我当初留下分身，是希望日后帮助剑宗度过劫难，却没想到被你们如此利用。你们可真行！求先祖原谅，我们知错了。就打算这么走了？不说两句吗？灭氏一族九老封息，见过鸿蒙掌控者。你们似乎忘记我当初说的话了。不敢，鬼面大人一直谨记掌控者的话，未曾逾越半步。回去告诉你们首领，现在还没到时间，等时间一到。自然有人会解开封印，但若是他有别的想法，神系位面的人可不是白上。是，我一定将话带到，告辞。等等，武神君主还有什么话要交代？欺负完我的人，怎么也要留点东西。武神君主是打算以大欺小。你们对付他，难道不是以大欺小？若不是这小子有点实力，早就被你们杀了吧。武神君主可还满意？滚吧。记住我的话，别挑战我的底线。你可有什么要问的？你是鸿蒙之主，这个塔是你当初让那个金鹏鸟交给我的。你倒是挺聪明，为何选择我？其中缘由，现在跟你说没有任何意义。等你有能力降服最顶层的人之后，去第三层拿回你的东西，你就明白一切了。我的东西吗？听说这塔可以前往更高层次的宇宙。可以，你去过没有？为何不去？你可知道这塔为何会出现在这片宇宙？找强者封印对方，提升实力，可以这么理解。不过封印强者是他用来疗伤，毕竟他是逃出来的。逃出来的，有人在下一盘很大的棋，想以鸿蒙宇宙中的众生为棋子，就连我都被他们算计。知道是谁？不知。若是知道，早就打到他老家去了。如今司他只是在任你为主，若有一日你足够强大，他未必不能长服于你。加油，孩子。这盘棋还在继续，你要做的就是跳出棋局，做那个执棋者。执棋者吗？不错，你这一路走来，我们都看在眼里。不过你还要加快进度，一切皆等你破局。破局？为何一定是我？以后你会明白。小九，好久不见，还得辛苦你一段时间。阁下被困，非他所为。若是有任何怨言。大可等出来之后，许我报仇。只要你能打得过我，我与他相处很愉快。或许以后我还要求助他。希望你是真心的。好不容易回来一趟，回去看看姐妹们吧。好，剑宗违背我的意志，今日起剑宗与我再无关系。
你们好自为之。走吧。不，先祖，我们知错了。先祖不要抛弃我们，求先祖，恭送先祖。走，想走，让他们走吧。玄臣此举的结局，注定了剑宗的灭亡。剑宗已被先祖抛弃，无需我们再动手了。叮叮叮，不好，子墨他们人呢？父亲说了，不要叫我父亲。剑宗落得如今这般处境，都是因为你。要不是你是我儿子，我早就杀了你。父，师父，难道就这么算了吗？那你要如何？我们如今拿什么跟他们拼？拿你的人头吗？徒儿知错了。哎。将仇恨都给我放在心里，现在表现出来，那是蠢货。记住，会叫的狗不咬人，来日方长。知道了，师傅。子墨，事情还没完，我们重新来过，宝物一定会得到。武神宗，来日方长。好，好快的剑，我不想杀你，可你如此野心，不杀你我心难安。好好商议吧。不，不，战儿、啊！师兄，冷静点，否则你会走火入魔的。都是我害了战儿。师兄，我最初的目的不过是想让剑宗走出去，可结果却害死儿子，害了剑宗。师兄，都是贪念在作怪，放下心中执念，剑宗还有机会的。机会吗？师弟，剑宗以后就交给你了。师兄，回来。方西大人，您怎么了？快带我去见大人。方西，这么急匆匆的回来，让你办的事情办好了。属下未曾完成大人吩咐，请大人责罚。你受伤了？你是说十三出现了？是的，而且我若是猜测没错的话，那个小子应该跟十三有什么关系，不然不会这么巧合。若是那小子跟十三有关系的话，那么之前的一切都解释得通了。大人。咱们还要监视那小子吗？你先下去疗伤，至于那小子，暂时可以先放一放，等他到神系位面后再做打算。对了，鸿蒙领域那边的动静要时刻留意。是。萧炎，你来了，见过祖神。今日来是有什么事情？祖神，十三回来了。之前跟祖神说起的那个小子，好像跟十三有些关系。十三的孙子。他培养的接班人，祖神早就知道。我曾经说过，你需要锻炼，最好能将神器位面拿下。但是你很让我失望，属下无能。这或许是天意，可我们不是在逆天而行吗？十三想要那小子接班，他就不会出手。这对你来说是个好机会。这么说，咱们可以对他们出手了。我的灵台之术已大成，但本体想要出来还需要时日，现在还不是动手的时候。等我本体冲破封印，就是找十三算账的时候。是，那小子修炼一途本就是逆天而行，修行之路难免有些意外。祖神的意思，哦，属下明白了，我这就去安排。去吧。十三，好戏才刚刚开始。子墨如今的路铺垫的差不多了，咱们也该放手了。主人，你的意思是？嗯。地主之事该开始了，大哥，真的要这么做吗？这样一来，神系位面会乱套的，无数人会因此丢性命啊！该来的总会要来的，等有一日子墨走上巅峰，这一切都是值得的。那阿水他们也撤回来了，撤回来吧，继续守在那里已经没意义了。面试的元神早就离开那里了，现在封印的只不过是他的本体。什么？你说面试已经冲破封印了？封印还没有冲破，面试的灵台之术已经大成。他的元神已经可以离开那里了，那还犹豫什么？趁着大哥你这次回来，赶紧灭了那家伙。封印时间未到，他既然能想到办法出来，说明天意有意为之。既然如此，这一切就是留给子墨的考验。我们现在擅自插手，之前的准备都会白费。那可是灭世，子墨他们能解决吗？既然选择，就相信他们。那几个小丫头如今怎么样了？都已经可以独当一面了。那就好，鸿蒙一主，乱世即开。传令下去，鸿蒙领域即刻起开始封印，除了身在局中的任何人不得出手。是，你们还真是阴魂不散。玄尘宗主，好久不见
，你们想要的宝物还在子墨身上，想要直接找他去，找我干什么？我们瑶族对剑宗一向尊敬，但这么多年，你是第一个耍我们的人，宝物我们自会去要。不过在此之前，还请玄宗主为之前的事情给个说法。见过三小姐，瑶族，没想到你们瑶族也对那个宇宙动心了。那个宇宙我们没兴趣，我们感兴趣的是那件宝物。本来那件宝物我们是在必得，可你却选择跟灭世一族合作，传我们是要付出代价的。话已至此，那么就让老夫瞧瞧传说中的瑶族到底有多厉害。师弟，你怎么来了？你现在是剑宗宗主，你要为剑宗考虑，快回去。我可没答应当宗主，所以这个宗主还是你。如今有人敢欺负我们剑宗宗主，我可不会袖手旁观。剑宗先祖这个底牌已经用出，就让我看看剑宗还有什么底牌。那就瞧好吧，请胜。三小姐小心，这些都是主神镜，一缕残魂而已。战力虽强，但不足为惧。后辈无能。惊扰诸位老祖，如今剑宗有难，还请老祖们出手。先祖可是出现过？出现过，未曾想到剑宗会走到如今这一步。后辈，不管结局如何，记住一点：剑宗永不妥协。师弟，我真的错了吗？师兄，你太着急了。当年先祖一死，并不是限制我们剑宗发展，而是为了保护我们剑宗。剑宗数百年来地位超然，无人敢撼动。可你跟战儿打那件宝物主义起，一切都变了。二位聊完了吗？嗯我剑宗不想跟瑶族为敌，但若是非战不可，我剑宗不惧任何人。又是一位主神境，看来你们剑宗的底蕴果真强悍。不过就凭借阁下一人，想挡住我们瑶族，怕是想多了。上。主神境，师尊，当年你不将宗主之位传给师弟，是想他专心剑道吗？师弟，剑宗以后就拜托你了。师兄、啊，燃烧生命提升实力，却连主神境的门槛都没达到，真是悲哀啊！现在剑宗还有什么招数？还有我们幽冥圣域之地，不容外来势力染指。你、你们，听说你们找我，我现在来了。我们的势力你无法想象，交出那件宝物，我可放你一条生路。是不是反派都喜欢这么说话？放我一条生路，那要打过之后才知道。嗯瑶族，你跟瑶上什么关系？哦、oh, ，你居然会认识瑶上，还叫得这么亲热，该不会他要保护的人就是你吧？他可真蠢。什么意思啊？幽冥圣域不是瑶族地盘，还请阁下带着你的人离去。三小姐，对方高手越来越多，咱们已经失去先机了。好一个武神宗，子墨，咱们后会有期。撤。站住！将这个东西都还说完。武宗主，今日之事多谢了。先前我们剑宗往事莫提，如今剑宗已经交到你的手里。我希望我们能放下之前的一切恩怨，联手面对一切。武宗主放心，今日起，我们剑宗跟武神宗同生共死。子墨小友，先前的事情多有得罪，我相信剑宗在你的手里会走上正确的道路。若是小友不嫌弃，我剑宗大长老一职。不了，瑶族的人不会罢休的，他们要对付的人是我。若我继续留在这里，
他们就会不惜一切代价出手。只要我离开，幽冥圣域就是安全的。小友是打算离开幽冥圣域，是时候离开了。月儿就拜托武宗主了。小友放心，只要武神宗在一天，就没人敢动他。多谢。对了，还要麻烦你一件事。你说各方势力要找的那个字幕到底是什么人物？管他什么人，我只知道从他出现后，这地方乱成什么样子了。到处打打杀杀，谁说不是呢？要我说，那家伙就不该活着。哼！大哥，这到底怎么回事？他们都是觊觎大哥身上的宝物，敢觊觎大哥的宝物，只要他们敢来，咱们直接给他送老家去。大哥，你怎么了？这乱世，当真是因为我吗？你就是子墨，你们是谁？跟我们走一趟吧，紫墨公子，我们家主有请。少废话，施大爷一招。天真，你们家主是谁？公子去了便知。若是我不去呢？这随公子，不过家主交代了，现在这里到处都是寻找公子的汉子。若是公子不想暴露行踪的话，大哥小心有诈。葫芦里卖什么药？看过才知道，带路吧。公子，请。在下柳家家主柳青。见过紫墨公子，柳家主让我来，所谓何事？是我让他请紫墨公子来的。你是瑶族姚素素，见过紫墨公子。你也是瑶族的？这位是瑶族大小姐，找紫墨公子是有点话要问问。两位慢慢谈。说吧，找我何事？我今日来就是想问问紫墨公子，如何才愿意交出那件宝物？宝物岂能轻易送出？那玩意我可当做传家宝。将来可是给我儿子的。若是紫墨公子肯将至宝当做聘礼，我嫁给紫墨公子未尝不可。玩这么大吗？要不这样吧，咱们可以先生儿子，直接将宝物给儿子，不是挺好？你觉得怎么样？紫墨公子说出这话，不知道二妹妹听到了会作何感想？二妹，姚大小姐说的是姚生吧？她怎么样了？姚大小姐可知道那件宝物是什么吗？得到它就可突破如今境界巅峰。只知道这些，你们也敢来夺宝？那就请紫墨公子详细为我介绍一下那件至宝。如今的你可操控二层的空间，那里官人挺不错，进入祠堂，一切皆由你说了算。姚大小姐这么好奇，何不自己进去看看？你就不怕我到时候杀人夺宝？姚大小姐可以试试。紫墨公子，你是个聪明人，你身上之物，我瑶族是不会放弃的。不光我们瑶族，如今神器未灭，如同一盘散沙，无数势力都在打着宝物的主意。这东西在你身上也是一个祸害。只要你交出宝物，我瑶族自会成为你的底牌。若是可以，瑶族任何女子皆可下嫁于你。你们可真下本啊，连家族女子都可以送出。看来这玩意的诱惑挺大呀。不过可惜啊，紫墨公子非要走这一步吗？我想试试。从你进入这个地方起，我就将你的行踪透露出去。我想现在外面已经聚集不少人了吧？大哥，外面都是人。姑娘好计谋。比起紫墨公子，我还差得远了。希望公子喜欢小女子送的礼物。想清楚了，可以联系柳家主。小女子告退。我觉得姚大小姐还是留在我身边的好。你你怎么做到的？这这就是那件宝物，为何我动不了了？姚大小姐呢？谁知道呢？或许走了呢。紫墨公子，你最好老实交代，不然你算老几也敢跟我这么说话？大哥，现在怎么办？别人已经做好局，想知道只能入局。我们现在要搞清楚，神系未免究竟发生了什么？神呢？都躲着干嘛？老子就是紫墨。有胆量的就赶紧出来，小子，休得猖狂！太弱了，来点厉害的，我赶时间，都出来吧。人还真不少，那件东西就这么有吸引力吗？这该来的都来了吧？也好，省得后面麻烦，今日就一并解决了吧。子墨，交出宝物，可留你全尸。刚刚死的那些人也是这么说的，要不要我送你下去，跟他们做个伴？哼！嘴硬可没什么用，我们这么多人，就算轮流上，累也累死你们了。按你的说法，谁人都谁硬气了。子墨，我们来了。子墨兄弟，这么长时间不见，我还怪想你的呢。哈哈
，子墨兄弟，我们没来晚吧？不晚，时间刚刚好。我们接到你的消息，可是一刻都不敢懈怠。事后记得请我们喝酒啊！没问题，闲话以后再说吧。现在轮到咱们反击了。子墨，怎么打？全部杀了，一个不留。你该不会以为凭这些人就可以对付我们了吧？什么声音？什么东西在急速飞行？见过子墨公子。子墨，我可是将老爷子一半的人都带出来了，够意思吧？不谢，事后我会亲自拜谢老爷子。天真天豪，你们的人也该到了吧？早就到了，那就别躲着了，都出来见见吧。他他们是从哪里出来的？不是说他没背景的吗？为何会有这么多人帮他？哎呀，你们这么多人要抓我，按理说我应该害怕的，可为何我这么兴奋呢？还不快过来，等着和他们一起死吗？嘿嘿，子墨叔叔，没事凑什么热闹？咱们萧家是弱，不敢反抗他们啊。父亲只好让我来见见世面，你爹也不怕你折在这里。嘿嘿，这不有你的吗？动手！大家快逃！子墨，所有人都已经解决了，现在咱们去哪？让你父亲调查的事情有结果了，应该快有结果了。走，去东域萧家。鸿蒙领域被封印了，没错，事情发生的比较突然，谁也不知道里面到底发生了什么。灭世一族借此机会开始发起战乱，被他们盯上的家族势力，要么臣服，要么灭族。现在很多势力都人心惶惶的。李生怀宝物的消息就是他们传出去的，他们想借此来确认有多少势力真心臣服他们。据得到的消息，对抗灭世一族的势力中，很多人性格大变，就更换了一个人似的。元神占据大法，那是幽魂一族的秘法。元神占据大法，灭世一族的人怎么会你们幽魂一族的功法？这个我也不知道，具体原因要去问我家老爷子。元神占据大法很厉害，连大神境的人都能占据。大神境算什么？修炼到大成，君主境的人都能占据，这么厉害？他们到底要干什么呢？子墨，我们大小姐在何处？我还以为你们不来了呢，人还活着。不过暂时回不去了，替我带话给你们族长，看在姚爽的面子上，之前的事情我不跟你们计较。但若你们不识好歹，就别怪我不客气了。放肆，将大小姐交出来！想动手，我劝你好好想想，不要给你们姚族找麻烦。再说，你觉得能打得过我们在场的人？月老，现在还不是撕破脸的时候。子墨，若是我们大小姐少一根头发，我们姚族不会善罢甘休的。走。出来吧，你也是为那件宝物来的。子墨，有人花钱买你的命。嗯我是压根没想到啊，您居然这么厉害。不过你出手这么狠，是真的想杀了你儿子吗？老爸，臭小子，居然猜出来是我，是塔内的家伙提醒你的。为啥还要跟我打？你要演戏，我咋的也要配合一下吧。不过你这破绽太多了，一点杀气都没有，是个人都能发现吧？嘿嘿，这才多久没见，脑袋变灵活了呀？什么时候猜出来自己身份的？从姑姑们陆续出现，从我这身不同寻常的血脉之力，从如今神息未灭的局面。一切都在围绕着我进行，有进步。不过我却想不通，爷爷做这么大的局，到底是为了什么？嗨，你这话说的，好像我想得通似的。哈，爸，你说爷爷这么厉害，为何却要我亲自对付灭世一族呢？这是你爷爷留给你的考验，臭小子，你可千万别给我们丢脸啊！爷爷他为何要封印鸿蒙领域呢？这跟对付灭世没关系吧？谁知道呢？爸，你知道创世神吗？你怎么知道创世神？最近想通了一些事情，脑子里突然出现的。你想知道他的消息，有点兴趣。听说他是开辟宇宙真正的世神
。创世神其实就是这片宇宙孕育出来的第一个意识。经过数亿年的时间，他修炼成人形，可能是一个人太孤单，他便创造了第一批人类。我操！人类是他创造的，我去。后来呢？随着人类的增多，他们的贪欲也越来越大。人类寻求使神庇护，争夺使神留下来的资源。各种算计出现，使神厌倦了这样的人类，他便创造了天道，由天道统管整个宇宙。之后他便消失了，他去了哪里？咱们现在待的地方叫做鸿蒙宇宙，知道吧？这个我知道。那你知道吗？像鸿蒙这样的宇宙有无数个，无数个宇宙组成的空间叫做虚空界，而每个宇宙中都有自己的创世神，他们的使命便是守护自己的宇宙，守护自己的宇宙。虚空界并没有想象中的那样和平。那里生活着一种恐怖的怪物虚空兽，他们以宇宙灵气为食，凡是被他们盯上的宇宙，结局只有毁灭。创世神便是在这样的情况下诞生的，他会不断的献祭重生，来确保自己的宇宙结界可以挡住虚空兽。难怪我体内的那座塔是从巫族宇宙逃过来的，这是不是意味着巫族宇宙已经被虚空兽灭掉了？那他是如何通过虚空世界的呢？这个只有等你真正掌控那座塔才能搞清楚。你说这些干嘛？怎么？你现在知道了你的身世，但你爷爷对你的期望很高，他不会插手你的成长，所以一切只能靠你自己。如今灭世一族便是你爷爷留给你的挑战，千万不要让我们失望。我明白，爸。哼，这就忍不住了，那就出来见见吧。见过鸿蒙尊者。你们居然会是父子，还真是让人意外呢！很久没听到这个称呼了。当初十三封印我们族神，现在是时候还账了。看来灭世元神的出逃，让你们变得很自信啊！灭世本就不该出现在外面，时空乱流才是你们的归宿。当初我父亲能封印你们族神，如今我同样可以。哈哈哈，现在的灭世一族已经不似从前，我们已经练成虚幻之体。不死不灭，一切力量对我们都没用了。以后神系位面就是灭世一族说了算。区区幽魂功法，你们非不要脸说是自己的，看着你们真膈应。我操！怎么想动手？若是没记错的话，想要他来正道，你们这些人就不能动手，不然一切都是徒劳。无知，懒得搭理你们，却让你们以为我们软弱。既然今日来了，那就多留下来吧。鸿蒙之力，鸿蒙尊者，如今鸿蒙领域已经封印，你现在动用鸿蒙之力，消耗一定很大吧？你拿我们没办法的，我看你能支撑多久？拿你们没办法，会元神占据大法的，可不是只有你们。胡哥，鬼童，见过鸿蒙尊者。嗯，这些人看着凡人，你们知道怎么办？见过鸿蒙尊者，难得你们还能保持初心，对付同类，想必你们会有些经验吧？别让我失望。是。鬼面，好久不见。哼，鬼话，没想到你居然做了十三的走狗。灭世所图甚大，为了自己的一丝贪欲，他却要拉着全族的人陪葬。这样的人如何能当我们的族神？鬼面，别执迷不悟了，不然灭世一族总有一天会消失的。跟我们回去吧。回去，成天生活在时空乱流，暗无天日，了无生趣，这不该是我们族人的命运。以前是不知道鸿蒙宇宙的存在，没办法。可现在，我们的命运就该主宰整个鸿蒙宇宙。你们已无可救药。啊尊者，对方只是一举分身，没事，让他吃点苦头就行。辛苦了，回去替我向二爷爷问好。是。尊者，让你们对族人出手是有点难为你们了，但你们想要回到时空乱流，你们只能出去。是。怎么，舍不得了？毕竟照顾了他史事啊，他若不尽快归位，这个宇宙该怎么办？咱们撑不了多久的。鸿蒙宇宙花费如此代价将他复生，原本就是为了救世。从一开始，大家不就是将他当成武器培养的吗？可是爷爷。
他毕竟喊我一声爸爸，这么多年了，终归是有感情的。就算是石头做的心，也该捂热了。连爸爸都将红毛领域封印了。是啊，嘴上说是给他的考验，其实是不想他去面对那些怪物，自己默默的对抗着，让他对付灭世，只不过是给自己找的借口。重生时事，帮他重练三魂七魄，就是就是为了那一天。可那一天真的要来了，谁又能舍得呢？穷尽鸿蒙众神之力，还能撑多久呢？子墨，咱们可能有麻烦了。怎么了？下面人传来消息，灭世一族加快了速度，加入他们阵营的势力越来越多了，其中就有让人棘手的道门。道门很厉害。道门的实力并不强，但他们的推演之术却很厉害。只要你没超越天道，他们就能算出来想要知道的任何事情。灭世一族有他们帮助，咱们就等于时刻暴露在灭世一族面前。小子。有人在推演你的身份，什么意思啊？对方有点门道，小子，若是不想以后有麻烦，也要想办法解决这个道门。师尊，你不该插手此事的。师尊的意思，这个叫子墨的背后之人很强，不管强不强，反正都不是我们惹得起的。师尊是不想参与，可若是拒绝面试一族。咱们道门的下场，嗯，这帮混蛋又来了。原来是灭世一族的飞廉大长老，想必无量门主已知晓我的来意，不知道无量门主的选择是。我想找一个人，对于你们灭世一族来说，还是很容易的吧？实不相瞒，那小子背后有高人指点，他身上的气运对我们来说有点棘手。推演之术本就是窥探天机，那孩子身怀气运，若老夫随意窥探，是要付出巨大代价的，轻则损耗寿元，重则当场陨落。门主有什么要求，可以直接说。第一，推演气运之子需要庞大的灵力，我需要百万灵石来布阵。第二，推演气运之子会有因果产生，我只能出手一次，之后我们道门需要关闭山门来解除因果，一年内不能再次出手。若是只有这些，我可以答应。不急，还有最后一条，我需要你们手上的惊鸿乱世。什么？无量门主可知道惊鸿乱世对时空乱流意味着什么？自然是知道的。飞莲长老可是觉得为难。若是这样的话，若我们答应你的条件，阁下是否就会帮助我们？自然。一日后，我会送来门主需要的东西。这里便是门主需要的全部东西了。好，我即刻推演。你们先出去，我需要布置阵法。有消息，我立即通知你们。我等门主好消息。师尊，您不是说不掺和的吗？不掺和灭世一族，就会放过我们吗？我们道门厉害的，只是推演之术、论武力，可不是他们的对手。我们现在是身不由己啊。灵魂印记，这面试一族将东西送给我们，却还要留下灵魂印记，这是要事后再拿回去吗？太可恶了！师尊，咱们要这惊鸿乱世干什么？我们又不是剑修，当然是送人了。送人，惊鸿乱世，时空乱流诞生之初便出现的王品神器，据说用它可劈开时空。若是它到了子墨的手上，会发挥出怎样的效果呢？师尊，你这么做，要是被面试一族知道了。你不说，我不说。当然，我相信别人也不会说的，是吧？子墨小友，道门的推演之术果真厉害，晚辈子墨见过前辈。哈哈，一些小手段跟小友的身份比不值一提。不知道小友可否配合老夫演一出好戏呢？前辈为何帮我？天机不可泄露，老夫只希望日后小友若是站在巅峰，不要忘记今日道门的付出即可。晚辈告退，前辈可尽情表演。师尊，你早就发现他来了，那他是如何隐藏不被发现的呢？不要小瞧他，他的来历连我都推演不出来，加上他身上的那件至宝，他的将来不可限量。去吧，让灭世一族的进来，快快去捉拿他吧，晚了他就离开了。
，无量门主保重，走。师尊，徒儿，为师这演技如何？就是可惜了这些番茄汁啊！人生如戏，师尊好演技。传令下去，道门即刻起紧闭山门，对外宣称我因为窥探天机遭到反噬，陷入昏迷。是。子墨，意外吗？这不可能。你们不可能找到我。你利用那件宝物隐藏自己的踪迹，但这可难不倒我们。给你两个选择：第一，交出那件宝物；第二，我们杀了你，自己拿回那件宝物。当然，你也可以选择逃走。不过，这里的空间可是被我们封印了，你就是想走也走不了了。你们还真是做好万全之策呢。不过，我还有一个选择。人呢？怎么突然消失了？大长老。刚刚应该直接动手的，你是怪我刚刚废话太多了。飞莲长老，接下来怎么办？回道门，探子来报，无量那个老头反是昏迷，道门已经关闭山门。该死，这老家伙昏迷的可真不是时候。先回去，记住，回去后什么该说，什么不该说，知道吧？<笑>这可不是你们瑶族之前的态度。道门的无量可是无利不起早的人物，连他都站在你这边，瑶族或许遗漏了什么消息。我想为瑶族多做一个选择。这么说，瑶族也会站在我这边啊？这可不好说，瑶族可是利益至上。瑶大小姐都在我手上，难道瑶族还会放弃你不成？谁知道呢？不至于吧？难道瑶族还会牺牲你？现在知道自己跟别人的差距了，不愧是让灭世一族都头疼的人物，确实不一般。你是何人？你们瑶族的？他们是尉迟家族的人。尉迟家族，我印象中没得罪过他们啊。瑶族与尉迟家族有婚约。哈，他们是来救你的。可刚刚，子墨，今日我们只要他，将他交于我们，你可安全离开。听这话的口气，这是来杀你的呀、啊？你们瑶族不管。我被你俘获，尉迟家族又怎会认为我还清白？啊，这叫什么顶级理解？他们能顺利找到我，那就证明瑶族将我的本源印记交给了他们，瑶族放弃我了。呃，这叫什么事？对面的那谁，我跟瑶族大小姐是清白的，真的。该死，贱人，败坏我尉迟家族名声，你怎么不去死？没想到你这么厉害呢。我操！你这叫什么话？听得咋怪怪的？兄台，我跟他真的没什么，你相信我。陪我去死！素素小姐，你们大长老让我带句话给你：若你现在自尽，瑶族会给你该有的体面，还会杀了这小子为你报仇；不然，你就是瑶族的叛徒。想想你的母族，你该知道怎么做。我妹妹他们不会有任何人受到牵连。明白了。你咋这么蠢？让你死你就死！我一个女子又该如何背上家族叛徒的名声？到时我的母族该怎么办？如他所言，自尽或许是我最好的结局。哼、嗯！为了一个狗屁的名声，就让大小姐自尽，一个家族连自己的族人都护不住，甚至连保护的念头都没有，这样家族不要也罢。我现在有点明白，二妹为何跟家族对抗，也要选择你了。说完了没有？说完就赶紧的。哼！区区一个天神境，也敢放肆？不好，少爷小心！我最讨厌跟美女说话的时候，有人插嘴了，上路吧。神神君境，不可能！你才多大？瑶族那般混蛋，给的情报有误，这是要害死我！
想走，晚了。长老，救我！废物，到手的鸭子都飞了，还白白丢失一件王品神器。你说你还回来干什么？怎么不死外面？首领息怒，现在正是用人之际。哼，这次就饶你一命。之前交代你的事情，给我继续去做。要是再办不好，你以死谢罪吧。多谢首领。最近鸿蒙领域可有什么动静？没有，那边就好像消失了一般。不管我们做的如何，那里的人都不曾出现过。这个十三到底想要干什么呢？想要孙子掌控天道，就这么看着他死？首领，要不然你亲自动手，将那个紫墨收拾了，省得夜长梦多。不急，现在还不是时候。我一旦本体离开堕神谷，追随十三的那帮人就会知道，他们现在不出现，不代表一直不出现，还是小心点好。怎么回事？是一时下足的。之前为了让他们归顺，我答应了危机关头出手帮他们一次，没想到这么快就用上了。你去一趟吧，记住，若是有子墨的消息，一定要通知我。猎杀，夜叉，属下在，你们一同协助飞莲，务必保证计划的顺利。是。大哥，这帮畜生也太厉害了！这才第一波，若是再来几波，咱们可都要交代了。主人，结界暂时修复了，不过力量还在削弱。想要彻底修复的话，可能……极昼神之力能撑多久就撑多久吧。既然咱们已经做了决定，便不要再想了。若到他大婚之日，掌控鸿蒙宇宙，咱们还活着的话，记住多去喝一杯。十三来了。众神听令，准备战斗。子墨，没想到居然是你！鬼煞，真是好久不见！原来他们已经投靠你们灭世一族了，怎么说也是老朋友了，人给你。哼，一个失败的废物，就不救都无所谓了。信用对于你们灭世一族的人来说，果然是多余的。那本就是没用的东西，本来只是来走个过场，不想出手，但没想到会遇到你。今日，老夫定要将你带回。啊子墨，不得不承认，你是我见过所有人中修为进步最神速的一个。就这么杀了你，还真有点惋惜。废话真多。哼、嗯。一个神君剑，能跟我斗这么久，够你吹嘘一段时间了。不过我没时间陪你玩了，跟我回去吧。可算是来了。这把剑眼熟吗？乱世惊鸿，他怎么会在你手里？该死的道门，居然敢背叛我们！我真要感谢你们，没想到炼化这把乱世惊鸿，直接让我突破到神君境。接下来咱们之间的账该算算了。你该不会以为多了一把王品神器，现在的你就可以跟我一战吧？神君境跟神王境可不是只有一字之差，之间的鸿沟你无法想象。嗯、我可没说，就我一人。小子，信不如命，人给你喊来了，没来晚吧？来的正是时候。灭世一族大本营在堕神谷，就凭现在的你，你去就是送人头，那地方可没那么好进。堕神谷确实不好进，但不如虎穴、燕哲胡子。想要了解敌人，只有深入。咱们可以先抓一个人问问。抓灭世一族的人，你打算抓谁？鬼煞在灭世一族的地位应该比较高，如果抓住他的话。那老家伙可在堕神谷，你总不会进去抓吧？刚刚玉石家族的人用了传音石，那玩意我见过。之前在昊天城外面，鬼煞就用过那种。若是没猜错的话，玉石家族联系的人应该是鬼煞。活捉鬼煞，小子，你有计划了？早就想好了，不过需要你跑一趟，帮我请几个人来。欧阳浩，司马瑶飞
。想不到堂堂二位尊者居然搞埋伏这一套，你们可真卑鄙！卑鄙，跟你们在神系位面的所作所为比，这才哪到哪？况且我们只是路过，而你恰巧在此而已。是吗？真的是路过吗？那为何要不知禁止？别紧张，我们只不过有点事情找你谈谈。笑话，我们之间有什么好谈的？要动手就赶紧的。看你说的，我们一直都很有礼貌的。这家伙是吃定我们不敢杀他吗？这不要命的打法！子墨，我们三人来牵制住他，以找机会封印。明白。就是现在，想封印我？我看你拿什么封印？你不是一直想要鸿蒙塔吗？今日我就让你见见鸿蒙塔的厉害之处。哇！呼，这家伙还真不好对付。鬼煞可是灭世一族中排名靠前的几位，我们几个杀他或许容易，想要抓他当然要费点劲了。不管怎么说，人已经抓住了。这次辛苦欧阳叔叔，没想姚飞姑姑也来了。我是被欧阳哥哥抓来当苦力的。不错，想不到你进步如此神速，不愧是当初集众神之力唤醒。姚飞，集众神之力怎么了？行了，事情办完了，我们先回去。如今灭世一族的动静比较大，我们不能离开太久，有需要帮忙的记得联系我们。走这么着急吗？姚飞姑姑刚刚的话啥意思？子墨，你个混蛋！找人埋伏我，你有本事就放我出去。放心，我不会杀你。今日找你，只是想要跟你谈一下合作。你当我三岁小孩吗？跟你合作，门都没有，有本事就杀了我。杀你？我现在有无数种办法折磨你，你要不要试试？少唬我，有本事你就试试。如你所愿。姚、啊、飞，刚刚要不是我拦着，你差点闯祸，知道吗？我又不是故意的，哥，他们真的舍得吗？这不是我们可以决定的。可他毕竟只是个孩子啊，这么做他们心里不会痛吗？回去吧，现在我们能做的只有帮助他早些掌控天道。可，姚飞，记住你的任务。他们一定会后悔的。<笑>后悔吗？我们又有什么资格后悔？杀了我，快杀了我吧！我求你杀了我吧！现在咱们可以好好谈谈了吧？